দর্শক স্বাগত আমাদের নিউজ টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত খেলাধুলা বিষয়ক টক শো উই লাভ স্পোর্টসে দর্শক আজ আমাদের সাথে যারা উপস্থিত রয়েছেন আলোচনা করতে তারা সকলে ক্রীড়া ক্ষেত্রে এবং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সব দিক থেকে সফল হয়েছেন আমরা তার সাথে তাদের সাথে একটু পরিচয় হয়ে নিয়েছি প্রথমে আমার ডানে রয়েছেন গাজী আশরাফ হোসেন লিপু জাতীয় দলের প্রথম ওয়ান ডে অধিনায়ক তার ঠিক পাশেই রয়েছেন তারেক আজিজ খান এম এম কায়সার দুঃখিত ক্রীড়া সম্পাদক দৈনিক সকালের খবর এবং তার পাশে রয়েছেন তারেক আজিজ খান জাতীয় দলের সাবেক পেসার আপনাদের সকলকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ প্রথমে একটু লিপু ভাইকে জানতে চাচ্ছি যে নিউজিল্যান্ড সিরিজটা তো চলছে তো ওয়ান ডেতে আমরা যতটা আশা করেছিলাম ঠিক ততটা ফল পেলাম না তো কীভাবে দেখবেন এই পুরা ওয়ান ডেটাকে ইনফ্যাক্ট ব্যক্তিগতভাবে যদি বলেন যে ইয়েস আগের ঘরোয়া পারফরমেন্সের সঙ্গে আমি কখনোই ঠিক একই সমান্তরালভাবে নিউজিল্যান্ডে গিয়ে আমরা পারফর্ম করতে পারব এটা আশা করিনি কারণ ওখানে নিউজিল্যান্ডই ডমিনেট করবে এটাই ধরে নিয়েছি তবে ফলাফলের ক্ষেত্রে একটা বিন্দু আশা ছিল যে অ্যাটলিস্ট হয়তো ওয়ান ডে সিরিজটা টু ওয়ানে আমরা হেরে যেল গেলেও যেতে পারি আবার জিতলেও জিততে পারি হ্যাঁ জেতার সম্ভাবনাটাকে ক্ষীণ ধরে আমি বলছিলাম হয়তো টু ওয়ানই হবে কারণ কোনো একটা দেশে গিয়ে অ্যাডাপ্ট করা ইজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড নিউজিল্যান্ড পৃথিবীর আমার ক্রিকেট প্লেয়িং নেশনদের মধ্যে অন্যতম একটা দেশ যে দেশে গিয়ে কোনো দেশ শুরুটা খুব একটা ভালো করতে পারে না এর আগে এর পরিমাণটা মাত্রাটা ছিল আরও অনেক বেশি অ্যাডজাস্ট করাটা আরও অনেক কঠিন ছিল বাট যতদিন যাচ্ছে আমরা দেখছি যে উইকেটের এই এই সিরিজে আমরা উইকেটের বলের মুভমেন্ট খুব একটা লক্ষ্যই করিনি যেটা নাকি খুব একটা ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার মানে এই সাবকন্টিনেন্টের প্ল্যানটার জন্য অ্যাডজাস্ট করা তো সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলবো যে হ্যাঁ থ্রি জিরো তো আমরা হেরেছি ফলাফলে কিছুটা আশা হতো কারণ ইন জেনারেল মানুষের মনে অনেক আশা ছিল কিন্তু তারপরেও কিছু ভালো ভালো জিনিস হয়েছে খুব ভালো পার্টনারশিপ হয়েছে কিন্তু পার্টনারশিপের সংখ্যাটা কম ছিল কম ছিল হ্যাঁ কিন্তু বোলিংয়ের ক্ষেত্রে একদিন দুশো একান্ন তো বেঁধে রাখা এটা আমি যথেষ্ট ক্রেডিট দিই তো সেরকম কিছু ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল যে ক্ষেত্রগুলোকে আবর্তিত করে অন্য অন্য কিছু খেলোয়াড়ের সহযোগিতা পেলে আমরা হয়তো আরও অনেক বেটার পারফর্ম করতে পারতাম যেটা হয়নি বাট না হলেও যতটুকু হয়েছে আমি বলবো যে কোনো একটা নিউজিল্যান্ডে গিয়ে এই সিরিজ শুরু করাটা নেহাত মন্দ না ইভেন মুশফিককে হারানোটা আমি মনে করি একটা অন্যতম সেটব্যাক হয়ে গেছে আমাদের দলের জন্য লিপু ভাই যেমনটা বলছিলেন যে খুব একটা খারাপ হয়নি আমাদের পারফরমেন্সটা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে বলতে চাচ্ছি যে আমাদের কিন্তু গত দেড় বছর বা দু বছর যাবৎ বাংলাদেশের খেলাটা ঘর মানে ঘরের মাঠে এটা কিন্তু অসাধারণ ছিল তো আমরা আবার দেখলাম যে এই নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে অস্ট্রেলিয়া যে আমরা একটা ক্যাম্প করলাম তো সেই ক্ষেত্রে কি আমাদের আরেকটু ভালো মানে ব্যাটিংয়ের দিকটা একটু বেশি মনোযোগ হওয়া উচিত ছিল না ব্যাটিংয়ে যদি আপনার মেইন প্লেয়ার আমি মনে করি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আমাদের অন্যতম স্তম্ভ তিনি যদি রান করতে না পারেন তাহলে ধরার জন্য একটা বিরাট একটা চাপ পড়ে যায় ইউজুয়ালি তিনি কিন্তু অনেক ভালো ভালো ইনিংস খেলেছেন অ্যান্ড তামিম তামিমকে ক্যারি ক্যারি করতে হবে ইনিংসটা আমাদের নীল ব্রুম ক্যারি করে গেছে উইলিয়াম ক্যারি করে গেছে এই জিনিসটা আমাদের হয়নি ইমরুল কাজ হয়তো করেছে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে আর হয়নি আর সেকেন্ডলি আমার কাছে যেটা সবচেয়ে মানে দৃষ্টিকটিও লেগেছে আমি বলবো যে আমার আমার কাছে পরিকল্পনাটা ভালো মনে হয় নাই প্রথম একাদশ নির্বাচন ভালো মনে হয় নাই ব্যাটিং অর্ডারের দিনের প্রথম ম্যাচেই যে সাফলিং হলো নাম্বার থ্রি নিয়ে সেগুলো ভালো মনে হয়নি সেখানে মনে হয়েছে যে মানে অতি মাত্রায় বেশি এক্সপেরিমেন্ট হয়ে গেছে কিংবা কেউ অতিরিক্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফেলেছেন লিপু ভাই আপনার কাছে আমরা আবার আসবো আমরা একটু এখন কায়সার ভাই কাছে যেতে চাচ্ছি যে কায়সার ভাই আমরা শুনলাম যে ব্যাটসম্যানরা ঠিক ভালো মতো খেলতে পারেনি রান আসেনি তাদের ব্যাট থেকে লিপু ভাই বলছিলেন তো রান না আসার পেছনে তাদের মনস্তাত্ত্বিক কোনো কারণ এরকম কিছু কি আছে না আসলে রান আসেনি রান এসে আসার সুযোগটা তৈরি হয়েছিল এবং কিছুটা সময় এসেও ছিল কিন্তু আমরা সেটা ধরে রাখতে পারিনি ঠিক যেরকমভাবে লিপুভাই বললেন যে আমরা কিন্তু ইনিংসটা অনেক প্রায় তিন ম্যাচে ইনিংসটা আমরা খুব ভালোভাবে শুরু করেছিলাম দেখুন প্রথম ম্যাচে যে আমরা তিনশো বিয়াল্লিশ রান চেস করতে নেমেছিলাম সেখানেও কিন্তু একসময় আমরা কিন্তু বেশ ভালো পজিশনে ছিলাম এবং রান রেট কিন্তু একসময় নিউজিল্যান্ডের তুলনায় আমাদের বেশ ভালো ছিল কিন্তু আমরা শেষটুকু করতে পারিনি এবং তিনটা ম্যাচেই কিন্তু আমাদের একই ঘটনা ঘটেছে ওয়ান ডেতে যে আমরা শুরুটা ভালো করেছি কিন্তু শেষটা করতে পারিনি আর ক্রিকেটে কিন্তু আপনি যতই ভালো শুরু করুন না কেন যদি শেষটা ভালো না করতে পারেন ম্যাচটা জিততে না পারেন তাহলে কিন্তু শুরুর ভালো বা মাছের ভালো কোনো কাজ লাগে না আপনাকে শেষটুকু ভালো করতে হবে মানে ফিনিশিংটাই হলো মানে ক্রিকেটের মেই
লিবুয়ে যেভাবে বললেন যে নিউজিল্যান্ডে খেলাটা খুব টাফ বিষয় সেখানে আপনার কন্ডিশনের সঙ্গে অ্যাডাপ্টেড হওয়াটা সব ক্রিকেট দল অ্যাডাপ্টেড হতে পারে না তারপরও বাংলাদেশের এই সিরিজটাই বাংলাদেশ এই তিনটি ম্যাচ যে খেলেছে আগের যে যে চারটি ম্যাচ বাংলাদেশ চারটি সিরিজ খেলতে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ডে বাংলাদেশ তার তুলনায় কিন্তু মানে জমে থাকার বা আপনার অ্যাডাপ্টেড হওয়ার ক্ষমতাটা কিন্তু বাংলাদেশের বেশ ভালো বেড়েছে তবে এই সিরিজে ব্যর্থতার মূল কারণ একটাই সেটা হলো যে আমরা শুরুটা ভালো করেছি মাঝেও ভালো করেছি কিন্তু ফিনিশিংটা দিতে পারিনি আর ফিনিশিং দিতে না পারলে ক্রিকেটে কোনো লাভ নেই হ্যাঁ লোয়ার অর্ডারে দেখা যাচ্ছে যে আমরা তিন তিনটা বা চারটা উইকেট পড়ার পরে কিন্তু সব ধস নেমে যাচ্ছে সবগুলো ব্যাটসম্যান বা লোয়ার অর্ডার বা মিডল অর্ডার কেউ দাঁড়াতে পারছে না তো সেই ক্ষেত্রে কি মনে হচ্ছে যে আমাদের দলীয় পরিকল্পনা যেটা লিউ ভাই বলছিলেন কোথাও পরিকল্পনা হয়তো কোথাও ভুল ছিল তো এই ভুলগুলোকে আপনি কীভাবে চিহ্নিত করবেন না ভুল পরিকল্পনা ছিল বলেই কিন্তু আমরা ম্যাচ সিরিজটা হেরেছি সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে যে ধসের কথা আপনি বলছেন এটি কিন্তু শুধুমাত্র এই সিরিজে ঘটেছে তা কিন্তু না আপনি যদি অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন যে দু সালে আমরা কিন্তু প্রচুর ম্যাচ কিন্তু এভাবে হেরেছি সর্বশেষ আপনি আফগানিস্তানের সাথে আমরা যে ম্যাচটি হেরেছিলাম সেখানেও কিন্তু ধস হয়েছিল আমরা সাতাত্তর রানে সাতটি উইকেট হারিয়ে ফেলেছিলাম আমরা এই এই ইংল্যান্ড সিরিজের সাথে যে ম্যাচটি খেলেছি সেখানেও কিন্তু আমরা ছটি উইকেট হারিয়েছি মাত্র পনেরো রানে যে ম্যাচটি আমাদের প্রায় একদম হাতের নাগালে চলে এসেছিল এবং নিউজিল্যান্ডের এখানে যে তিনটি ম্যাচ হয়েছে সেখানেও কিন্তু হঠাৎ এই ধসটি হয়েছে সো এই যে দু সালে যে ধসের যে প্রক্রিয়া ছিল সেটা আপনার শেষের দিকে এসেও কাজে লেগে মানে এই সেই সমস্যা বাংলাদেশ পড়েছে তো এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা মাত্র উপায় হলো যখন ক্রিকেটে কিন্তু আপনি এরকম ধস বা পতন নতুন কোনো ঘটনা নয় কিন্তু সমস্যা এটা হলো যে যখন আপনি এই রকম প্রবলেমে পড়বেন তখন কিন্তু আপনাকে প্ল্যান এ থেকে প্ল্যান বিতে যেতে হবে প্ল্যান সিতে যেতে হবে মানে সেই যে পরিকল্পনার বদলটা এই বদলটা মানে মাঠের ক্রিকেটার যারা ছিলেন তারা করতে পারেননি ধরেন হঠাৎ করে তিন চারটা উইকেট পড়ে গেল তখন যদি ব্যাটসম্যানরা যারা থাকেন তারা যদি বলেন যে আমি স্ট্রোক খেলে যাব আমি রান আমাকে তুলে মারতে হবে করতে হবে তখন কিন্তু আপনি আরও বিপদে পড়বেন তখন হয়তো চিন্তা ভাবনাটা যেটা করা উচিত যে আমি কয়েকটা ওভার মেডেন দিই বা আমি আর একটু স্থিতি হয়ে খেলি উইকেটে জমে যাই লিপু ভাই যেভাবে বলছিলেন যে আপনাকে পার্টনারশিপটা বিল্ড আপ করতে হবে তিনটি ম্যাচে কিন্তু আমাদের পার্টনারশিপ হয়েছে কিন্তু একটি বা দুটি আপনি এবং এটা অনেক বড় হয়নি যেটা ক্যারি করা উচিত ছিল ফিনিশ করা উচিত ছিল সেই ফিনিশিংটা হয় নেই সো যখন বিপদে আপনি পড়বেন তখন কিন্তু আপনাকে আগের প্ল্যান থেকে সরে এসে নতুন প্ল্যানটা তৈরি করতে হবে এবং সেই প্ল্যানে স্টিক থেকে পুরো পঞ্চাশ ওভার করতে হবে সেই প্ল্যান বাংলাদেশ সফল হতে পারেনি লিপু ভাই যেটা আমরা বলছিলাম যেটা কায়সার ভাইও বললেন যে প্ল্যানিং নেই তো প্ল্যানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সৌম্য বেশ কয়েকদিন ধরে রানের ছিলেন না বলতে গেলে দু হাজার ষোলো পুরোটাই উনি রানের মধ্যে ছিলেন তারপর ওনাকে একাদশে নেওয়া হলো সুযোগ দেওয়া হয়েছে বারবার শেষ পর্যন্ত প্রথম ওয়ানডের পর কিন্তু তিনি আর সুযোগ পেলেন না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি বিকল্প ভাবা উচিত ছিল না আগে থেকেই ইনফ্যাক্ট আমি মানে প্ল্যানিং নেই শব্দটা বলবো না বা যে পরিকল্পনাটা করা করা হয়েছে সেটা হয়তো অনেকের কাছে হয়তো পছন্দ হয়নি আর কি আমি সেটা সেটাই বলছি আর সৌম্যর যে ব্যাপারটা এটা আমার কাছে মনে হয়েছে সৌম্য কিন্তু অনেক ভালো একটা প্লেয়ার খুব ভালোভাবে শুরু করেছিল ক্রিকেট এমন একটা খেলা না যেখানে জোর করে কাউকে মানে দিয়ে মানে ফর্মে ফেরানো এত সোজা না ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তাকে তখন নিয়ে আসতে হয় ঘরোয়া ক্রিকেটে ঘরোয়া ক্রিকেটে তিনি রান করবেন করে আবার তিনি তার জায়গা ফেরত আসবেন তার যদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো ত্রুটি থেকে থাকে তার খেলায় সেগুলো শুধরানোর ব্যবস্থা তার মাঝে চলতে থাকবে তো সেক্ষেত্রে আমি সম্মুখে যারা নির্বাচন করেছে সেই প্রথম একাদশে আমি কিন্তু তাদেরকে ব্লেমটা দিব বেসিক্যালি আর এক্ষেত্রে আজকে কোচের একটা স্টেটমেন্ট পড়লাম যে মুশফিকের ইঞ্জুরি না হলে হয়তো তিনি নেক্সট ম্যাচেও সৌম্য সরকারকে খেলাতেন এরকম একটা স্টেটমেন্ট আমি মানে ধরছি এটা এক ধরনের পাগলামি হ্যাঁ আপনি হয়তো কোনো অ্যাজ এ কোচ কিংবা ক্যাপ্টেন কোনো একজন খেলোয়াড়কে পছন্দ করতেই পারেন অতিরিক্ত পছন্দ করতে পারেন হ্যাঁ কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি ফর্মহীনতায় ভুগবেন সেই সময় আপনি তাকে দলে অন্তর্ভুক্ত করবেন আপনি ব্যক্তির চেয়ে দল বড় দলের চেয়ে দেশ বড় এটা আমরা জানি হ্যাঁ তো এই কথাটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে আরও অনেকেই খেলাটা দেখছে পর্যবেক্ষণ করছে তাদের মতামত আছে কিন্তু যদি সেগুলোর কোনো মূল্যায়ন না হয় বোর্ড থেকে কোনো একটা জায়গায় একটা এরকম মাত্রাতিরিক্ত মানে বাড়াবাড়ি হলে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে হবে কেউ কিন্তু জবাব দিয়ে তার উঠতে না এই দেশের ক্রিকেট সবাই ভালোবাসে সবাই চায় এই যে দলটি আছে সেখান থেকে সেরা একাদশটাই তৈরি হোক আই মিন ফর দ্য গ্রেটার ইন্টারেস্ট
আপনি যদি দেখেন তাহলে নিউজিল্যান্ড সিরিজটাই আমাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমি মনে করি কারণ আমরা লাস্ট দুই বছরের মতো অলমোস্ট আমরা ডোমেস্টিক এরিয়াতে আপনার সবগুলো ম্যাচ খেলেছি আমরা অনেক দিন পরে অ্যাব্রোডে আপনার খেলতে গেছি লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ করে আসার পরে কিন্তু আমরা অ্যাব্রোডে যাইনি যদি দেখেন আর নিউজিল্যান্ডে এশিয়ার যে কোনো টিম গেলে পরেও আপনার দেখবেন যে প্রথম দিকে নিজেদেরকে সেটেল করতে অনেক বেশি সময় লাগে বাট আনফর্চুনেটলি আমি লিপার সাথে একটা জায়গায় একমত যে আসলে যে পরিকল্পনাটা করা হয়েছে সেই জায়গাটায় আমাদের কাছে মনে হয়েছে যারা আছে তারা সবাই বলেছে যে এখানে পরিকল্পনায় আমরা আসলে এখানে হান্ড্রেড মার্কটা পাইনি আপনি যদি প্রথম অডিয়াইতে দেখেন আমরা প্রচুর শর্ট বল করেছি আমরা আমি স্পেশালি আমি বলার সাইডে বলছি যে যে জায়গাটাতে আমরা অনেক কিছু ভেবেছি উইকেটটা এরকম হবে ওরকম হবে প্রচুর সুইং থাকবে অমুক হবে উইকেটটা বাউন্স হবে এটা স্বাভাবিক কিন্তু ওই উইকেটে যে ধরনের বল করার কথা ছিল আপনার ব্যাটসম্যানের এগেনস্টে যে ধরনের প্ল্যান নিয়ে আমরা প্রত্যেকটা ম্যাচে আপনার নামি আমাদের ওই জায়গাটাতে বলাররা ঠিক ওইভাবে নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারেনি আবার যদি ধরি সেকেন্ড ওডিয়াতে বলাররা ওখান থেকে বের হয়ে আসছে কিন্তু ব্যাটসম্যানরা নিজেদেরকে মেলে ধরতে পারেনি সো দুইটা জায়গাতেই আমরা প্ল্যানিংয়ে মিস করেছি যার কারণে আসলে রেজাল্টটা আপনার এরকম হয়েছে তবে ওভারঅল যদি বলি যে আমাদের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার কারণেই অবশ্যই এই 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 নিউজিল্যান্ডে যদি আপনি যদি দেখেন তাহলে এখানে ব উইকেটে বাউন্স আছে এবং বলটা ব্যাটে আসে সো এখানে স্ট্রোক খেলার সুযোগ আছে এবং আমাদের ব্যাটসম্যানরা অতি মাত্রায় স্ট্রোক খেলেছে আপনি যদি শর্ট অফ বলগুলোতে যেভাবে তারা খেলেছে নিজেদেরকে কন্ডিশনের সাথে যে প্রপার অ্যাডজাস্টমেন্ট সেটাতে মিস করেছে যার কারণে আপনার এই চিত্রটা এরকম বাট আমি মনে করি যে বলাররা প্রথম ম্যাচ থেকে আমি মুস্তাফিজে ফিরে আসাটা আর মুস্তাফিজের জন্য যেটা টাফ হয়ে যেত অনেক দিন পরে ইঞ্জুরি থেকে এসেছে এবং ছয় দিনে তিনটা ম্যাচ ওর জন্য কাবার করা আসলে একটু ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যেত হয়তো সেই কারণে মুস্তাফিজকে আমরা রেস্ট দিয়ে খেলেছি বাট ওভারঅল আমি মনে করি যে বলার ডিপার্টমেন্ট মোটামুটি শেপে আছে আপনার ইনশাল্লাহ এই টি টোয়েন্টি টেস্ট ম্যাচগুলোতে আমরা হয়তো আরও বেটার বলিং পারফরমেন্স আশা করতে পারি ধন্যবাদ আজিফ ভাই আপনাকে আসলে আমরা প্রত্যেকটা আমাদের এই ইয়েগুলো পর্বগুলো আসলে একজন ক্রিকেট আমরা ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদেরকে আমরা উৎসর্গ করি তো আজকে আমরা এই পর্বটিকে আমরা উৎসর্গ করছি মোহাম্মদ আলীকে যিনি কিনা একজন রিসেন্ট বক্সার হিসেবে দীর্ঘদিন যাব তার ক্যারিয়ার গড়ে তুলেছিলেন দর্শক চলে চলুন দেখে আসি বক্সার মোহাম্মদ আলীর জীবনকর্ম শখের সাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে এক বালকের পরে অবশ্য পেয়েছে কিন্তু চোর ব্যাটাকে তো আর সহজে ছেড়ে দেওয়া যায় না উত্তম মধ্যম দিতে হবে বলেই বক্সিং এর তালিম নেয়া সেখান থেকে বিস্ফোরণ সর্বকালের সেরা বক্সার মোহাম্মদ আলীর আমি গ্রেটেস্ট না আমি ডাবল গ্রেটেস্ট নিজেকে নিয়ে এমন কথাই বলেছিলেন এই আমেরিকান মুষ্টিযোদ্ধা আর তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই উনিশশো চৌষট্টিতে সনি লিস্টনকে হারিয়ে হ্যাভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হন মাত্র বাইশ বছর বয়সে একাত্তরের ফাইট অব দি সেঞ্চুরি চুয়াত্তরের রাম্বল ইন্দি জঙ্গল পঁচাত্তরের থ্রি লাইন ম্যানিলা নায়ক আলী যেখানে খলনায়কই হয়েছিলেন যা ফ্রেজিয়ার জর্জ ফোরম্যানের মতো রিং কাঁপানো তারকারা আলীর কৌশল শারীরিক মানসিক সক্ষমতায় কুপকাত হতো যে কেউ বিদ্যুৎ গতির ন্যায় ঘুষি বুক কাঁপানো হুঁক আর যে মনে থাকবে যুগের পর যুগ তার লেফট হুক আর ক্রসের দক্ষতা নিজের আয়ত্তে নিতে চাইবে বক্সিং রিং এর প্রতিটি যোদ্ধা ক্যারিয়ারে একশোটি লড়াইয়ে ছাপ্পান্ন জিত নক আউট করেছিলেন সাঁত্রিশ বার প্রাপ্তির খাতায় আছে তৃপ্তির অর্জন প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অলিম্পিক গোল্ড সহ আরও কত পদক খেতাবে নিজের নাম লিখেছেন আন্তর্জাতিক বক্সিং হল অফ ফেমে থাকা দ্য গ্রেটেস্ট উনিশশো চৌষট্টি সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন ক্যাসিয়াস মার্সেলাস ক্লে নাম পাল্টে হন মোহাম্মদ আলী যুদ্ধ নামে শত্রু শত্রু খেলার পক্ষে না গিয়ে হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্র সরকারের চোখের বিষ ভিয়েতনাম আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেখেছিলেন তিন বছরের সাজা স্বর্গ দেখতে চাইলে বাংলাদেশে এসো কথাটা এই মুষ্টিযোদ্ধার উনিশশো আটাত্তরে লাল সবুজের মাটিতে পা রাখেন সাথে ছিল পরিবারও ঘুরে বেরিয়েছেন সিলেট রাঙামাটি কক্সবাজারের মতো বাংলার স্বর্গরাজ্যে তাকে সামনে পেয়ে বক্সিং দেখবেন না এমনটা হয় নাকি ঢাকার রিংয়ের বারো বছরের বালক গিয়াস উদ্দিনের বিপক্ষে সৌজন্য লড়াইয়ে নেমে মুগ্ধ করেছেন ভক্তদের স্বদেশে ফিরে যাওয়ার আগে হয়েছেন বাংলার নাগরিক উনিশশো বিয়াল্লিশে পৃথিবীতে আসা দু হাজার চলে যাওয়া মাঝে চুয়াত্তর বছরের রূপকথা যেখানে আছে হার না মানা অনেক সাহসিকতার সমীকরণ অগণিত মানুষের ভালোবাসা শ্রদ্ধা মোহাম্মদ আলীর প্রতি রইল নিউজ টোয়েন্টি ফোরের পক্ষ থেকে অসীম শ্রদ্ধা 
দর্শক খেলাধুলা আরো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার আগে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি সাথেই থাকুন এই এই পর্বটা মানে এই সিকোয়েন্সটা কি এটা কি शून्य মিস ফিল্ডিং যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু আপনি যে বোলার যারা যারা বোলিং করে থাকেন ধরেন আপনি তিনি খুব ভালো বল করলেন প্রথম স্পেলটি বা প্রথম ওভারটি খুব ভালো করলেন স্লিপের দুটি ক্যাচ গেল ক্যাচটি মিস হলো তো এই যে তার যে ডিসঅ্যাপয়েন্টেডটা চলে আসে বা যে হতাশাটুকু চলে আসে এটা পরের ওভারে তার কিন্তু এই হতাশাটুকু কাটতে বা পুরো ম্যাচেই হতাশাটুকু কাটতে তার কিন্তু অনেক সময় লাগে আর ফিল্ডিং আপনি ক্রিকেটের একটা পার্ট যেখানে আপনাকে ভালো করতেই হবে আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে আপনার কিন্তু ক্রিকেটে কিন্তু একজন বোলারের কিন্তু অফ ফর্ম যেতে পারে একজন ব্যাটসম্যানের অফ ফর্ম যেতে পারে কিন্তু ফিল্ডিং হলো এমন জায়গা যেখানে কিন্তু আপনি প্রতিনিয়ত উন্নতি করতে পারেন আর এই কারণে আমার মনে হয় যে ফিল্ডিংটাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত কারণ একটা ক্যাচ মিস কিন্তু একটা ম্যাচের মোড চেঞ্জ করে দেয় এবং এই সিরিজে কিন্তু আমরা সেই সমস্যায় পড়েছি আমি এটার সাথে একটু অন্য প্রসঙ্গে যোগ করি যেটি লিপুভাই বলছিলেন যে আমাদের পরিকল্পনায় গলদ রয়েছে এবং পরিকল্পনাটা খুব সম্ভবত এক কেন্দ্রিক পরিকল্পনা হয়ে যাচ্ছে অথবা কেউ একজন হয়তো পুরো পরিকল্পনাটা তৈরি করছেন এবং তিনি এটাকে স্প্রেড করে দিচ্ছেন বা এটা এই পরিকল্পনাটা বাদ বাকিদের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করতে বাধ্য করছেন আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি কি এখানে লিপুভাই নিজে অধিনায়ক ছিলেন তারেক আজিজ নিজেও কিন্তু ক্লাব ক্রিকেটে অধিনায়কত্ব করছেন এখন বেশ কয়েকটা ম্যাচে করেছেন সো আমার মনে হয় যে একটা জিনিস একটা মানে নিশ্চিত হওয়া উচিত সেটা হলো যে ক্রিকেট কিন্তু কোচের খেলা না ক্রিকেট ইজ এ গেম অফ ক্যাপ্টেন আমি বিশ্বাস করি এটা অন্তর দিয়ে কারণটা হলো যে এগারো জন ক্রিকেটার যখন মাঠে নামেন সেই এগারো জন ক্রিকেটারকে অধিনায়ক কোনভাবে পরিচালনা করবেন ম্যাচটাকে তিনি কোনভাবে নিয়ে যাবেন সেই পুরো পরিকল্পনাটা কিন্তু তখন মাঠের ক্রিকেটটা পরিচালনা করার দায়িত্ব কিন্তু কোচের এই ক্যাপ্টেনের এই কারণে আমি বিশ্বাস করি যে যে এগারো জনকে নিয়ে ক্যাপ্টেন খেলতে নামছেন সে এগারো জনকে চুজ করার একক কর্তৃত্ব তাকে দেওয়া উচিত কারণটা হলো যে ম্যাচ শেষে তিনি যদি ম্যাচটা হারেন তখন কিন্তু দায় দায়িত্বটা তাৎক্ষণিকভাবে তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং তাকে কিন্তু আপনার পুরো জবাবদিহিতা করতে হয় সো আমি যদি জবাবদিহি করি তাহলে সেই 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 জবাবদিহিটা আমি করব যে দলটা এটা আমার দল আমি এই দলটাকে নিয়েই খেলছে নামছি ঠিক আছে আমি ব্যর্থ হয়েছি এখন আমি জবাবদি করতে পারবো কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপর যদি কোনো দল চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে একে নিয়ে খেলতে হবে এই স্পিনারকে নিয়ে খেলতে হবে এভাবে দুটো ব্যাটসম্যান কম দিয়ে খেলতে হবে তখন কিন্তু ক্যাপ্টেন তার পরিকল্পনা মানে আপনার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন না সো আমার মনে হয় এই কারণে ক্রিকেট ক্যাপ্টেন্স গেম এবং অধিনায়কত্ব নির্বাচ অধিনায়ককে আপনার দল সিলেক্ট করার জন্য বিশেষ করে সেরা একাদশ সিলেক্ট নির্বাচন করার জন্য আপনার ক্ষমতাটা অনেক অনেক বেশি দেওয়া উচিত আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো আপনি এই তিনটি ম্যাচই দেখুন ইন্ডিভিজুয়ালি পারফরমেন্স কয়েকজন ক্রিকেটারের হয়েছে কিন্তু কয়েকজন ক্রিকেটার শুধু যদি ইন্ডিভিজুয়ালি পারফরমেন্স ভালো করেন সেখানে কিন্তু আপনি ম্যাচ জিততে পারবেন না ক্রিকেট টিম গেম আপনাকে কিন্তু এখানে দলগতভাবে ভালো করতে হবে আর যদি দলগতভাবে ভালো না করেন তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স কোনো মতেই কোনো কাজে লাগে না ধন্যবাদ ক্যাসার ভাই লিপু ভাই যেটা বলছিলেন ক্যাসার ভাই যে আমাদের ক্যাপ্টেনদের ক্যাপ্টেনদের উপর আসলে বেশি নির্বাচনের দায়িত্বটা দেওয়া উচিত তো সেক্ষেত্রে আপনার কি অভিমত দেখেন একটা সময় ছিল যখন আমাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের এক্সপিরিয়েন্স ছিল না আমরা হয়তো অস্ট্রেলিয়ায় যাইনি নিউজিল্যান্ডে যাইনি সাউথ আফ্রিকায় যাইনি ইংল্যান্ডে ফ্রিকুয়েন্ট যাইনি হয়তো আক্রামদের আক্রামরা গেছে তারপরে যুগে যখন ট্যুর হয়েছে তখন দেখা গেছে তারা কেউই নেই সব নতুন খেলোয়াড় তো তখন কি হয় তখন হয়তো একটা একটা কোচ তিনি হয়তো অনেক কিছু গাইড করেন নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রণী ভূমিকা রাখেন বাট সময়ের আলোকে এখন কিন্তু সেই অবস্থানটি নেই আমরা দেশে যেটা শিখেছি মানে পরিস্থিতির আলোকে কি করণীয় সেটা শিখেছে এবং দলে মাশরাফির মতো একজন কুশলী কোচ ক্যাপ্টেন আছেন যিনি অনেকদিন ধরে ক্রিকেট খেলছেন ইন্টারন্যাশনাল অঙ্গনে আছেন এবং নিউজিল্যান্ড সফর করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে আমিও ঠিক একমত যে হ্যাঁ একটা কোচ গাইড করতে পারে কিন্তু ক্যাপ্টেনের কে একটা ফ্রিডম দেওয়া উচিত তাহলে দিন শেষে তাকে যখন অপসারণ করা হবে কোনো কারণে যদি তিনি ব্যর্থ হন তখন কিন্তু তিনি বলবেন ওকে আমি আমার নিজের ভুলের কারণে আজকে আমি সরে যাচ্ছি আর 
সেকেন্ডলি হচ্ছে যে যে জায়গাটাতে আমার কাছে দৃষ্টিকোণ লাগছে যে এটা একটা কোচের একটা মুখ্য যে ভূমিকা তার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান তৈরি করা অপোজিশনের স্ট্রেংথকে বিবেচনা করে কোথায় আঘাত আনবে সেটা ঠিক করা আমরা কোথায় আক্রমণের সম্মুখীন হতে পারি তার জন্য ব্যাটসম্যানদের কী কী করণীয় সেই দিকগুলো ঠিক করা যাতে মাঠে গিয়ে তারা তাদেরকে দ্রুত প্রয়োগ করতে পারে এবং সেই ধরনের পরিস্থিতির যখন সম্মুখীন হবে তখন তিনি বলটাকে ছাড়তে পারছেন কি না কিংবা বলটাকে মারলে সেটা মাটিতে রাখতে পারছেন কি না সেটা একটা দিক লক্ষ্য রাখতে হবে কোনো ব্যাটসম্যান যদি আউট অফ ফর্ম থাকে তাকে শুধু দল থেকে বাদ দিয়ে আর একটা ব্যাটসম্যান এনে দলে জায়গা করে দেওয়া ইজ নট তার কাজ সৌম্য সরকারকে দলে ফিরিয়ে আনা ভূমিকায় তার একটা মুখ্য ভূমিকা আছে তিনি খুব ভালো ফর্মে ছিলেন অনেক দিন ধরে তিনি রানে কেন নাই এটাও কোচকে জবাব দিতে হবে মাসের পর মাস চলে যাচ্ছে ইনি ভালো খেলেছেন ইনি ভালো করবেন সেই জন্য আপনি সাব্বির যেখানে তিন নম্বরে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমি আপনি সাথে নিয়ে সেখানে ছেলে খেলা করবেন অ্যাজ দ্যাটস ইজ গেটিং টু মাচ অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অল অফ এ সারেন আমরা তানভীরকে দেখলাম দলে নিয়ে আসলাম শিওর মাশরাফি এটা পছন্দ করেনি গ্যারান্টেড যে তানভীর জাতীয় লিগ বলেন ঢাকা লিগ বলেন এমন কোনো পারফরমেন্স করে ফেলেনি যার কারণে তাকে আপনি নিউজিল্যান্ডে গিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করবেন এবং সেখান ওয়ান দু ম্যাচে ভালো করতে পারেনি তার সঙ্গে তুলনা করবেন হাস আমি জানি না কীভাবে এটা হজম করছেন ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান কিংবা বোর্ডের কর্মকর্তারা যে এই ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা হাঁটতে হাঁটতে পারি নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তো আমরা হাঁটতেই পারি এটা কোনো ব্যাপার না রুবেল রোহসেন ভালো করছেন না ঠিক আছে যিনি ভালো করছেন না তার যে এক্সপিরিয়েন্স তার যে অ্যাবিলিটি তিনি কেন ভালো করছে না সেই কারণে তো কোচের ঘুম হওয়ার কথা না যে তিনি তাকে কেন আমি আবার লাইনে ফেরত আনতে পারছি না তিনি যে লাইনচ্যুত হয়ে গেছেন তাকে কেন আনতে পারছি না এইটাই তো তার কাজ তার জন্যই তো তাদেরকে হাজার হাজার ডলার দিয়ে আনা তাকে বাদ দিয়ে আমি আরেকজনকে শহীদকে নিয়ে আসলাম কিংবা এক্সকে নিয়ে আসলাম কিংবা তাসকিনকে খেলালাম কিংবা এক্সকে খেলালাম ইটস নট অনলি দেয়ার জব ওই ওই কাজটা যে তাদের সেই জিনিসটা তারা ভুলে যাচ্ছে তারা বলছেন আউট অফ ফর্ম কিংবা নাসির শর্ট বল খেলতে পারে না সে কারণে তাকে দলে নেওয়া হবে না যে যার নাকি ষাট নম্বর আছে তাকে আরও বিশ নম্বর কীভাবে যোগ করা যায় সেই দুর্বলতাটাকে কীভাবে ওভারকাম করা যায় এটাও কিন্তু কোচের কাজ এখন সেই জায়গাটায় যারা কর্তা ব্যক্তি আছেন তাদেরকে মনে করে দিতে হবে যে মানে আপনি মানে ইয়ো হাতুরা সিংকে ইউ আর নট গড আপনার কাছ থেকে এই জিনিসগুলো আমরা প্রত্যাশা করি আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের এই খেলোয়াড় আরও ডিপেন্ডেবল হবে আরও ইন্টারন্যাশনালি আরও বেশি পারফর্ম করবে সেই জন্য এখানে আনা দল নির্বাচন করবেন ট্রেনিং করাবেন এভরিথিং এর মধ্যে যদি তাকে আমরা ইনভলভ করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা হজ বড় করে করে ফেলছি এই জায়গায় আমার মনে হয় আবার আমাদের চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ সময় সময় এসছে ধন্যবাদ লিপু ভাই দর্শক শুনছিলেন ক্রিকেটের অনেক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম ওডিআই সিরিজে ব্যর্থতা সাফল্য নিয়ে দর্শক আমরা এই পর্যায়ে দেখে নিব গতকালে খেলাধুলার সবশেষ খবরাখবর নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে টি টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে নেলসন ছেড়ে গতকাল নেপিয়ারে পৌঁছয় বাংলাদেশ দল স্থানীয় সময় দুপুর দুইটায় নেপিয়ারে পা রাখে টাইগাররা সবাই বেশ ভালোই আছেন তাইজুল মুস্তাফিজ তাসকিন সুভাষিসদের মনে আসন্ন টি টোয়েন্টি সিরিজে কিছু একটা করে দেখানো চ্যালেঞ্জ হেড কোচ চন্ডিকা হাতুরি সিংহে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি মনের মধ্যে জয়ের জন্য হাহাকারটাও ফুটিয়ে তুলেছিলেন গতকাল মঙ্গলবার তিন ম্যাচ সিরিজে প্রথম টি টোয়েন্টি একদিন বিশ্রাম নিয়ে আজ অনুশীলন করেছে মাশরাফিরা সাবেক অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক রিকি পন্টিং এর দেখা যেতে পারে নিজ দেশের কোচের ভূমিকায় তবে মূল কোচ নয় বরং ভারপ্রাপ্ত জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সহকারী হিসেবে থাকার কথা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টি টোয়েন্টি সিরিজে পন্টিং এর আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ছিল বর্ণিল একশো আটষট্টি টেস্টে প্রায় বাউন্ন গড়ে তেরো হাজার তিনশো আটাত্তর রান অন্যদিকে তিনশো পঁচাত্তর ওয়ান ডেতে করেছেন তেরো হাজার সাতশো চার রান দু হাজার তিন ও দু হাজার সাত ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক তিনি এছাড়াও ল্যাঙ্গারের আরেক সহকারী হবার সম্ভাবনা আছে জেইসন গিলিসপিট এই সিরিজে থাকছে না অজিদের হেড কোচ ড্যারেন লেমান ফুটবলে বাংলাদেশের মেয়েরা চ্যালেঞ্জ নিতে মরিয়া সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ মালদ্বীপ সোমবার ভারতের শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে হবে সেমির গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি এর আগে গ্রুপ পর্বে ম্যাচে আফগানিস্তানের সাথে ছয় শূন্য গোলে বড় জয় নিয়ে সেমির টিকিট নিশ্চিত করে বাংলাদেশ পরে ভারতের বিপক্ষে গোল শূন্য ড্র করে বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয় সাবিনা খাতুনের দল শেষ চারের প্রতিপক্ষ মালদ্বীপ হলেও ম্যাচটি সহজভাবে নিচ্ছে না বাংলাদেশ জয় নিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত করতে চায় লাল সবুজের প্রতিনিধিরা অপর সেমিতে নেপাল মুখোমুখি হবে ভারতের 
দর্শক দেখছিলেন খেলাধুলা অঙ্গনে সবশেষ খবরা খবর এই পর্যায়ে নিচ্ছি একটি ছোট বিরতি সাথেই থাকুন ভিডিওটির পর আবারও স্বাগত উই লাভ স্পোর্টসে দর্শক আমরা কথা বলছিলাম ক্রিকেটের অনেক কিছু নেই ওডিআই সিরিজ নিয়ে তো এরপর আমরা চলে যাচ্ছি আজিজ ভাইয়ের কাছে ভাই আমরা দেখলাম যে শেষ দুই ম্যাচে তানভীরকে নিয়ে খুব বেশ আলোচনা চলছে বাংলাদেশ ক্রীড়াঙ্গনে যে তার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে দলে যেটা কিনে একটু আগে এলিপু ভাই বলছিলেন কাসিফ ভাই বলছিলেন তো সেই ক্ষেত্রে নতুন এমন একজনের অন্তর্ভুক্তি যা কিনা দলের বোঝা বা দলের চাপ আরও বাড়িয়ে দেয় তো এই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে দেখবেন বিষয়টিকে আমি আসলে জিনিসটা এইভাবে দেখবো আসলে প্লেয়ারটাকে সরাসরি ব্লেম না দিয়ে যে এই প্রক্রিয়াটা যারা তৈরি করছেন এই প্লেয়ারটাকে যে এই মঞ্চে নিয়ে ছেড়ে দিচ্ছেন আসলে সত্যতা বলতে কি যে ডোমেস্টিকে যদি ওইভাবে আমরা দেখি তাহলে তানভীরের নামটা অত বেশি আলোড়িত নাম নয় জাতীয় লিগ বলেন ই বলেন বাট এটা একটা কোচের পরিকল্পনার অংশ যে সে একটা লেগ স্পিনার খুঁজছে আমরা হয়তো এরকম একটা লেগ স্পিনারকে পেয়েছিলাম লিখন যাকে এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বাট কম্বিনেশনের জন্য ম্যাচ উইনিং একটা কম্বিনেশন দাঁড় করানোর জন্য কোচ হয়তো বলিং ভ্যারিয়েশনটাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্যই আসলে এই তানভীরের মানে আমি মনে করি আবির্ভাব বাট সরাসরি তাকে এরকম নিউজিল্যান্ডে নিয়ে যে সেরে আপনার খেলাইতেই হবে এরকম মানসিকতার সাথে আমি একমত নই হয়তো তাকে দেখার জন্য কোচ হয়তো ডোমেস্টিকে ওইভাবে ফলো আপ না কিন্তু আমাদের সিলেক্টার তো আছেন যারা এই ডোমেস্টিক প্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি ইনভলভ তারা আসলে জিনিসটাকে কিভাবে উপস্থাপন করেছে তার কাছে সেটাও একটা বিষয় আমি আসলে সরাসরি কোচকে ব্লেম করতে চাই না কারণ কোচের আসলে অনেক বিষয় নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হয় যেমন লিপু ভাইয়াতে বলেছে যে যে যেটা যে মাশরাফি দিন শেষে ক্যাপ্টেন্সিকে হয়তো ই করতে হয় বাট পুরো পরিকল্পনাটা কিন্তু কোচকে ম্যানেজ করতে হয় এই প্রক্রিয়াতে যে কোন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে টিমটা যাবে রাইট কম্বিনেশন খুঁজে বের করা কোচের সে ক্যাপ্টেনের সাথে একটা ভালো সম্পর্ক আমার মনে হয় এই জায়গাটা এই সিরিজটাতে হয়তো কিছুটা আপনার দ্রুত তৈরি হয়েছে কিনা এটা সময় হয়তো বলবে বাট আমাদের কাছে মনে হয় যে এই সিল নিউজিল্যান্ডের সাথে তানভীরের অন্তর্ভুক্তিটা আসলে ওইভাবে আমরা কেউই আশা করিনি কারণ একটা নাসিরকে তৈরি করতে যে কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড যদি পিছনে তাকায় তাহলে দেখবেন যে এই নাসিরকে তৈরি করতে যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট আর যে পরিমাণ পরিশ্রম করা হয়েছে ঠিক হঠাৎ করে নাসিরকে ফেলে দিয়ে আবার আর একজনের পিছনে সেম বিনিয়োগ আর সেম করেছে কিন্তু নাসির কিন্তু পরীক্ষিত আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের যদি মেজরিটি আপনার এখন যদি বলা হয় যে এখানে ওপেন ভোট হবে তাহলে কিন্তু দেখবেন যে নাসিরই সর্বভোটে বিজয়ী হবে বাট আনফর্চুনেটলি যে নাসিরের জন্য ব্যাড লাক যে আবার একটা প্লেয়ারকে নিয়ে এসে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে বাট এই প্রক্রিয়াটা ভালো না বাট যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে প্লেয়ারগুলোকে উঠে আসা উচিত যেমন ডোমেস্টিক একটা বেটার পারফরমেন্স হবে লিউবাই বলেছে সৌম্য আমরা আসলে সবাই আপনার যে যে কোচের লাইকিংটা কিন্তু প্রবলভাবে ফুটে উঠছে যে সৌম্য কিন্তু অনেক দিন ধরে রানে নেই একটা প্লেয়ার ছিল আগে ভালো বাট তাকে প্রমাণ করতে হবে যে বর্তমান সময়ে কে সেরা একটা সময় লিফুবারা ছিলেন তারপর আরেকটা জেনারেশন এসে আরেকটা জেনারেশন এসে এখন মাস্টারপি সে জেনারেশনকে হাত দিয়েছে আপনি যদি দেখেন এখন যদি আমি মনে করি যে একটা প্র্যাকটিস ম্যাচে কেউ পাঁচ উইকেট পেয়ে গেল আর তাকে সরাসরি বাংলাদেশ টিমে খেলায় দাও এই প্রক্রিয়া থেকে আমার মনে হয় বের হয়ে আসতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে তানভীরের আসলে আমি দোষ দিতে চাই না প্লেয়ারটা কারণ সে তার সুযোগ চাবেই বাট যারা এই প্রক্রিয়াতে তানভীরকে সরাসরি খেলিয়েছে আমার মনে হয় এই জায়গাটা তাদের চিন্তা ভাবনা কিছুটা যদি বাহাতি ব্যাটসম্যান থাকে আমাদের যদি সাকিব আল হাসান থাকে তারপরও একটা লেগ স্পিনার মানে কতখানি প্রয়োজন এরকম যার কোনো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স নাই পাশাপাশি মোসাদেক ক্যান অলসো তো এটা এটাই আসলে আমাদের কাছে মানে খারাপ লেগেছে আর কি ব্যাপারটা না আমার বলার অর্থ হলো যেটাই দিলীপ ভাই যদি দেখেন যে তানভীরকে আসলে এখন যে মঞ্চে নিয়ে আমরা ছেড়ে দিয়েছি এখানে আসলে তো ওপেন এখানে পারফর্ম না করতে পারলে অবশ্যই তার নিয়ে এটা হলো আমার প্রক্রিয়া যে আসলে সে রেডি কিনা আমার মনে হয় কোচ তো তাকে ভালো করে দেখার সুযোগই পায়নি আপনি বিশাল একটা বহর নিয়ে গেছে যে বহরে আপনি সবাইকে সঠিকভাবে সে দেখতে পারছে কিনা সেখানেও আমি সন্ধিয়ান কারণ এতগুলো লোক নিয়ে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমার মনে হয় যে এতগুলো লোককে ছেলেকে নিয়ে যে আপনার বাংলাদেশ টিম ট্রাভেল করছে সবচেয়ে বড় বিষয় প্রথম আমি একটা জিনিস যোগ করি যে একটা জিনিস আমি বিশ্বাস করি সেটা হলো যে লজিকের সঙ্গে কিন্তু উদাহরণের সম্পর্কটা বেশ জোরালো থাকতে হবে যেমন দেখুন আপনি 
ভারত যে দুটো বিশ্বকাপ জিতেছে দুটো বিশ্বকাপ মানে আপনার টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং আপনার ওই পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ সেই দুটো বিশ্বকাপের যদি আপনি দল আলোচনা করে দেখেন সেখানে আপনি দেখবেন যে সেখানে কোচের ভূমিকা কতখানি ছিল দল নির্বাচনে এবং ক্যাপ্টেনের ভূমিকা কতখানি ছিল আমার মনে হয় যে কোনো ম্যাচে অধিনায়ক যাকে বলেছেন ধোনি যাকে বলেছেন যে এই প্লেয়ারটা আমার একাদশে চাই তাকে ছাড়া কোনো টিম ম্যানেজমেন্ট কিন্তু দ্বিতীয়বার না করতে পারেনি কারণ অধিনায়ক হিসাবে ধোনি কিন্তু জানতেন যে তাকে কিন্তু ব্যর্থ হলে জবাবদিহি করতে হবে এবং তিনি তার দলটাকে ঠিক মতো পরিচালনা করতে পেরেছিলেন নিজের দল পেয়েছিলেন বলেই কিন্তু তিনি দুটো বিশ্বকাপ জিততে পেরেছিলেন আপনি দলে রবীন্দ্র জাদেজাকে রাখার নিয়ে অনেক ধরনের সমালোচনা হতো আপনার রোহিত শর্মাকে খেলানো নিয়ে অনেক ধরনের সমালোচনা হতো কিন্তু তিনি তাদের উপর আস্থাটুকু রেখেছিলেন বিশ্বাস রেখেছিলেন বলেই কিন্তু সাফল্যটুকু তিনি পেয়েছেন সো আপনি যে অধিনায়ককে দল মানে দল দিবেন খেলার জন্য বলবেন যে মাঠে খেলো সেই অধিনায়ককে কিন্তু আরও অনেক ক্ষমতা আপনার দেওয়া উচিত কাসাবে যেমনটা একটু আগে কথা উঠছিল যে নাসিরকে নিয়ে আমরা কথা শুনি যে নাসিরকে কেন খেলানো হয় না তো নাসিরকে কেন খেলানো হয় না এর পেছনে কি কি কারণ থাকতে পারে যে তার কিন্তু সে একটা আমরা গুজব শুনেছিলাম তার বিপক্ষে ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু তারপরেও কিন্তু মাঠের পারফরমেন্সে কিন্তু নাসির বারবার নিজেকে প্রমাণ করছেন এরপরও তিনি দলে সুযোগ পাচ্ছেন যেখানে কিনা অন্যান্যরা ঠিকই জায়গা পাচ্ছে ভালো পারফরমেন্স না দেখো অলরেডি দুইশো মেরেছে একটা রাইট নাসিরের ব্যাপারটা আমি একটা বিষয় যোগ করি এখানে সেটা হলো যে ব্যক্তিগত যে বিষয়টি বলছেন আমি একটা জিনিস অবশ্যই বিশ্বাস করি যে ব্যক্তিগত কোনো কারণে কোনো মানুষকে তার পেশাগত জীবনে হ্যাম্পার করা উচিত না আপনি যদি সে খেলার মাঠে যদি এই ধরনের কোনো সমস্যা করে থাকে বা এটা যদি ক্রিকেটীয় কোনো আচার আচরণ ভঙ্গ করে থাকে বা ক্রিকেটীয় কোনো নীতি নির্ধারণ মানে আপনার নিয়মকানুন সে ভঙ্গ করে থাকে তাহলে তাকে আপনি শাস্তি দিতে পারেন খেলার মাঠ মানে খেলা অনুযায়ী কিন্তু আপনি ব্যক্তিগতভাবে তার কোনো সমস্যা আছে সেই সমস্যার জন্য আপনি তাকে তার পার্সোনাল কি বলে আপনার পেশাদারি জীবন হ্যাম্পার করতে পারবে কোনো দিনই তার করা উচিত না আমি এটা এক অর্থে বিশ্বাস করি সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে নাসিরের এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরাও নির্বাচকদের সঙ্গে কথা বলেছিলাম তো নির্বাচকরা যেটা বলেছেন যে নাসির যে ধরনের খেলোয়াড় এবং যে পজিশনের খেলোয়াড় সেই পজিশনে অলরেডি তাদের দুজন খেলোয়াড় রয়েছেন সো এই কারণে তৃতীয় হিসাবে তৃতীয়জন হিসাবে ওই নাসিরকে তারা সেখানে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না এটা তারা বলেছেন যেমন মোসাদ্দেক রয়েছেন সেখানে রয়েছেন সৌম্য সরকার রয়েছেন সেখানে সুভাগত হোম রয়েছেন সেখানে আপনার সাব্বির রহমান রয়েছেন সো এই কারণে চতুর্থ হিসাবে নাসিরকে তারা নিতে পারেন না এটা হলো নির্বাচকদের যুক্তি আর কোচ যেটি বলেছেন কোচ বলেছেন যে নাসিরকে আরও অনেক রান করে আসতে হবে তো নাসিরকে আরও অনেক রান করে আসতে হবে সেটা তো নাসির করে দেখাচ্ছেন রান তো তিনি করে দেখাচ্ছেন নাসির এখন ডাবল সেঞ্চুরি মেরেছেন তাহলে কোচ কি এখন তাকে টেস্ট টিমের জন্য অন্তর্ভুক্ত ই করবেন দলে নেওয়ার জন্য মতো ই দেখাবেন সিদ্ধান্তটা কি তিনি চেঞ্জ করতে পারবেন এখানে যদি শুভগত হোমের কথা আসে হ্যাঁ ভালো খেলোয়াড় কিন্তু এই আমাদের বিপিএল কেও যদি আমরা ধরি বিপিএল এ পিছিয়ে রয়েছেন তিনি বিপিএল এ তার অবস্থা অত্যন্ত করুণ রাইট প্রমাণিত হয় যে কারণে কোচের পছন্দ নয় নাচির কিন্তু আমাদের কাছে দেশ বড় এই কোচের আজকে এই কোচ এখানে আছেন এর থেকে বেশি টাকা কেউ দিলে চলে যাবেন স্টেট সালাম জানিয়ে তো কাজেই যে কদিন বাংলাদেশে তিনি সার্ভ করবেন বাংলাদেশের স্বার্থ তাকে সবচেয়ে আগে সংরক্ষণ করতে হবে এটা এটা হচ্ছে মানে যে কোনো ক্রিয়া মোদীর মূল বক্তব্য তা তো অবশ্যই রূপু ভাই আসলে আমরা প্রত্যেক খেলোয়াড়কে সম্মান করি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক খেলোয়াড় এমন পরিস্থিতিতে পড়েন যেটা কিনা নিজের ইচ্ছায় পড়েন না যেমন পরিকল্পনা অভাবে আজকে তানভীর সমালোচনার শিকার হচ্ছেন আবার সুভাগত হোম অনেকে বলেন যে উনি ব্যাটসম্যান না বলার অনেকে সেটাও বুঝতে পারেন না তো সেই ক্ষেত্রে সঠিক দল নির্বাচনে আরও কি কি বিষয়ে আমাদের বোর্ডকে কঠিন হওয়া বা শক্ত হওয়া উচিত বোর্ড আসলে দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আসলে বোর্ডের ভূমিকা অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে সবসময় তারা একটা ভালো নির্বাচক প্যানেল তৈরি করে দেন নির্বাচক প্যানেলের দায়িত্ব থাকে যে দলটাকে নির্বাচন করা তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে যে কোনো কারণই হোক বিভিন্ন কথাবার্তা হয়েছে দল নির্বাচনের পরে হয়তো ক্যাপ্টেন বলেছেন তিনি জান জানেন না এরকম একটা দল নির্বাচন হয়ে গেছে ইউজুয়ালি ক্যাপ্টেন কোচের সঙ্গে আগে একটা পরামর্শ করেই নির্বাচকরা দল নির্বাচন করতেন সেখানে বিভিন্ন গুঞ্জন বিভিন্ন মতবিরোধ হওয়ার কারণে পরবর্তী পর্যায়ে একটা বেশ লম্বা দিস্তা বিশিষ্ট প্যানেল করা হলো যেটা আসলে একটু দৃষ্টিকটু আমার কাছে মনে হয় যে যাদের কাছে ক্ষমতা আমি দিব তাদের কাছে অতটুকের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকবে দল নির্বাচন করে দেওয়ার জন্যই আর আপনি একটা জিনিস খেয়াল করবেন দেখেন
ইউজুয়ালি নিউজিল্যান্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়া তাদের ঘরোয়া সিরিজ খেলে ঘরে সিরিজ খেলে তখন কিন্তু এরকম পনেরো ষোলো জনের দল তারা করে না তারা বারো থেকে তেরো জনের একটা দল করে সেখান থেকেই তারা যাতে বেস্ট ইলেভেনটা চুজ করতে পারে সেই অপশনগুলো রেখে দেওয়া হয় সীমিত করে দেওয়া হয় আনলিমিটেড করে দেওয়া হয় না হ্যাঁ এটা একটা ব্যাপার আমাদের লক্ষ্য আমরা করে করতে পারি এটা বাংলাদেশে যখন খেলবে কারণ তাহলে প্লেয়াররা ইজিলি রিপ্লেস করা যায় কেউ আহত হলে দ্রুত এনে রিপ্লেস করা যায় আর যারা খেলবেন না তারা ঘরোয়া লিগে পারফর্ম করতে পারেন সো দ্যাট হি ক্যান বি পিক ফর দ্য নেক্সট ম্যাচ অ্যাজ ওয়েল বিকজ একটা ভালো পারফরমেন্স করার কারণে তো আমার যেটা দেখছি যে আমার আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে যে যারাই নির্বাচক প্যানেলে আছেন তাদের স্বাধীনতাটা কতখানি আছে তারা স্টাবলিশ করতে পারছেন সেটা কিছুটা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বিকজ তাদের যে মেধা আমরা জানি সেই মেধার আলোকে এই এরকম প্রথম একাদশ আসা উচিত না এরকম খেলোয়াড় দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত না নাসিরের মতো খেলোয়াড়দের এত এত বড় সংখ্যক মানে দলের জন্য বিশ পঁচিশ জনের একটা ইয়ে করা হলো সেখানে বাদ পড়ার মতো অত অন্ধ তারা হয়ে যাননি আমি মনে করি এখানে কোনো হয়তো ডিকটেশন আছে কিংবা কিছু আছে এটা এটা আমার অ্যাবসলিউটলি ব্যক্তিগত ধারণা আমি নান্নুকে চিনি সুমনকে চিনি তারা যতটা খেলা বুঝে বুঝেন এবং তারা ইন্ডিভিজুয়ালি যে সমস্ত পারফরমেন্স করেছেন দেশের জন্য সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সেখানে কিছুটা খর্ব খর্ব করা আছে ক্যাসে ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা সবসময় দেখি যে প্রত্যেকটা টিম যখন বাইরে ট্যুরে যায় তখন তারা নিজেদের স্কোয়াড নিয়ে যায় কিন্তু এরপর আমরা কিন্তু এই ট্যুরে দেখলাম যে বাইশ জন একটা বিশাল বহর নিয়ে যাওয়া হয়েছে কন্ডিশনের সাথে খাপ খাওয়া ইভেন আপনার অস্ট্রেলিয়া যাদের সাথে মানে আমরা যে প্রস্তুতি ম্যাচটা খেলাম সেখানে কিন্তু যারা রেগুলার খেলবেন তাদের বাইরেও অনেকে খেলেছেন যারা কিনা মেন পনেরো দলের পনেরো জন স্কোয়াডে ছিলেন না তো এই বিশাল বহর নিয়ে যাওয়াটাকে কতটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না এটা খুবই ইউনিক জিনিস আমি আমার সাংবাদিকত জীবনে কিন্তু কখনো দেশের বাইরে এত বড় একটা স্কোয়াড যে যায় এটা এই প্রথম দেখলাম আর সবচেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে এর আগে আমরা দেখতাম যে অনেক সময় নির্বাচকরা কিন্তু মাঠে গিয়ে খেলা না দেখে জাস্ট শুধু স্কোর কার্ড দেখে কিন্তু দল নির্বাচন করে ফেলতেন যে স্কোর কার্ডে কে ভালো করেছে ঠিক আছে তাকে দলে নেওয়া যাক এটা অনেক আগের কাহিনী আমি বলছি বাট এখনকার আধুনিক ক্রিকেটে কিন্তু এই সব ফর্মুলা চলে না কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমাদের এই কোচ কিন্তু দল নির্বাচন করেন নেটে খেলোয়াড় দেখে আমার মনে হয় যে এই কারণে উনি বাইশ জন খেলোয়াড়কে নিয়ে গিয়েছে নেটে যে ভালো করবে তাকে হয়তো দলে নেওয়ার জন্য ইট করা হবে এবং তানভীরের কনসেপ্টটা কিন্তু সেখান থেকেই এসেছে সো আমার মনে হয় যে এইটা খুবই মানে কোনো মতে এটা লজিক্যাল একটা সিদ্ধান্ত নয় বাট এটার অন্য একটা ব্যাখ্যাও আছে অন্য ব্যাখ্যাটা হলো যে বাংলাদেশ দলে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টিতে যে দল খেলে ঠিক টেস্ট দলে সেখান থেকে কয়েকজন খেলোয়াড় মানে টেস্ট দলে যে কয়েকজন খেলোয়াড় খেলেন তারা কিন্তু টি টোয়েন্টি এবং ওয়ান ডেতে খেলেন না বাট যেহেতু সিরিজের শেষ পর্যায়ে হলো টেস্ট অনেক দিন আমাদের নিউজিল্যান্ডে যদি এই প্লেয়াররা আমাদের টেস্ট প্লেয়াররা যদি থাকেন তাহলে সেই কন্ডিশনের সঙ্গে তারা অ্যাডপ্টেড হয়ে যাবেন এই ব্যাখ্যাটাও দেওয়া হচ্ছে বাট আমার মনে হয় যে এটি খুব একটা লজিক্যাল নয় ব্যাখ্যা নয় তার চেয়ে বড় বিষয়টা হলো যে যে বাইশ জনকে আপনি নিয়ে গিয়েছেন নিউজিল্যান্ড কিন্তু আপনাকে হোস্ট করছে মাত্র পনেরো জনের বাদ বাকিদের খেলোয়াড়দের টাকা কিন্তু আপনাকে নিজে দিতে হচ্ছে আমি টাকার পিছনে যাচ্ছি না বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড অনেক ধনী এখন টাকার তাদের কোনো সমস্যা নেই আটজন খেলোয়াড়কে হোটেলে রাখার জন্য বাট যদি এটা আপনার ক্রিকেটীয় আসপেক্টে কাজে লাগে তাহলে আমি মনে করি যে আরও খেলোয়াড় নিয়ে যাওয়া উচিত কিন্তু যদি না লাগে তাহলে আমার মনে হয় যে এটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট এখানে আমি একটু ড্রাফ্ট করি আমাদের যদি টেস্ট ম্যাচই খেলতে হয় এখন আমাদের ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট চলছিল রাইট তো তারা তো এখানেও লঙ্গার ভাষণেও খেলতে পারতো লঙ্গার ভাষণ খেলা খেলারও তো একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে সেখান থেকে সরাসরি গিয়ে ম্যাচে খেলতে হবে এই অ্যাডাপ্ট করতে হবে এইটাই স্বাভাবিক এইভাবেই সারা দুনিয়া চলে আপনি গিয়ে বেবি ফিটিং করার মতো জায়গা এখন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে নাই আসলে তো আমি ঠিক এই লম্বা বহন নিয়ে মানে যাওয়ার কনসেপ্টের মোটেই পক্ষ মানে পক্ষপাতি নই আর কি না আমার মনে হয় যে ওই এখানে ঘরোয়া ক্রিকেটে যদি ওই প্লেয়াররা খেলতেন তাহলে তো কোচ তাদেরকে দেখতে পেতেন না অন্তত নেটে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন এই কারণে তিনি তাদেরকে নিয়ে গিয়েছেন আজিজ ভাই আপনার কাছে আবার একটু আসছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের বলারদের কথা আবার বলি তাসকিন পলিং করলেন মাশরাফি অনেক চেষ্টা করেছেন তিনি সফল হয়েছেন মুস্তাফিজ তো এসে আবার সফলতা অর্জন করলেন তো সেক্ষেত্রে আমাদের পেস বলিং ডিপার্টমেন্টকে এই তিনটা ওডিআই দিয়ে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করতে চান আমি বলব যে দের রাইট শেপ আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আপনার দের ওয়েল শেপ আপনার আমি মুস্তাফিজে ফিরে আসাটা তো আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি যেটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম কারণ এই যে চ্যাম্পিয়ন বলার
বিশ বাইশ ওভারেও আপনার দলের প্রয়োজনে আপনাকে বলিং করতে হইতে পারে সেই হ্যাবিটটা হয়তো তাস্কিনের গ্রো আপ হয়নি এখনও বাট আমাদের এই জায়গাটাতে কিছুটা ল্যাকিং আছে যেটা টেস্ট ক্রিকেটে হয়তো আমাদেরকে আরও বেশি চ্যালেঞ্জ পেস বোলারদেরকে আপনার ফেস করতে হবে আর বলবো যে আমি বলি মাশরাফির মতো একটা ক্যাপ্টেনকে বাংলাদেশ টিম পেয়েছে এবং আমার যে বলিং ডিপার্টমেন্ট এখন কাজ করছে যদি দেখেন বাংলাদেশের আমি মনে করি স কম বেশি আপনি যদি দেখেন তারা অ্যাজ এ লিজেন হিসাবে কিন্তু মাস্টারফিকে মানে এবং নতুন যারা গেছে আপনি যদি দেখেন যে এই যে যে বহরে আমরা বারবার বলতেছি বাংলাদেশ টিমে ইবাদতকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নতুন সেন সুভাষিস রয় রয়েছে এরা নতুন বাট এরা এদেরকে দেখে দেখেই শিখবে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আসলে খুব দ্রুত নিজেদেরকে অ্যাডাপ্ট করে নিতে হয় সেই জায়গাটা আমি মনে করি বাংলাদেশের বলিং ডিপার্টমেন্টে এখন যারা টে আপনারই হবে টেস্ট ক্রিকেটে আমাদের পেস বলিংয়ে কিছুটা আমি মনে করি যে সংকট আমাদের থেকে গেল তো পেস বলিংয়ে সংকট তো থাকছে কিন্তু সেক্ষেত্রে ভাই আমাদের স্পিনে স্পিন বলিং ডিপার্টমেন্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি না যে খুব ভালো একটা কামবে কিছু মানে আউটপুট আসছে সেখানে আমরা তানবিরের কথা যেটা আমরা এতক্ষণ বলছিলাম যে তার কাছ থেকে ভালো কিন্তু ওরকম কিছু আমরা পাইনি একমাত্র সাকিবই কিন্তু উজ্জ্বল ছিলেন এই পুরো তিনটা ওডিআইতে তো স্পিন বলিং ডিপার্টমেন্টের নজর কী হবে সাকিব আল হাসান কিন্তু আপনার যদি মানে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নাই সে নাম্বার ওয়ান আপনার সারা বিশ্বের ভিতরে নাম্বার ওয়ান সে তো সে যেখানে যাক সেখানেই ভালো করবে বাট এই রকম চ্যাম্পিয়ন বলার আমাদের আর একটা দরকার ছিল এই একটা জায়গায় আপনি দেখেন যে যেমন বলতেছে যে আমরা যে তানভীরকে কথা তুলেছি আমি মনে করি যে লিখনের হঠাৎ করে সরে যাওয়াটা আমার কাছে কিছুটা মানে আমি অনেকটা দুঃখ পেয়েছি যে এত বড় একটা প্ল্যাটফর্ম সে পেয়েছিল এই নিজেকে প্রকাশ করার সেই জায়গাটা থেকে হয়তো আমি জানি না যে কি কারণে তিনি আপনার নেয় হয়তো পারফরমেন্স বাইরেও হয়তো আরও অনেক কিছু রয়েছে যেটা হয়তো কোচ তাকে লাইক করেনি অথবা সে কোচের কথা মতো অথবা পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে যেভাবে যাওয়ার কথা ছিল অত নিজেকে ওইভাবে ধরে রাখেনি বাট লিখন থাকলে আমার মনে হয় যে লিখন একটা বলার যখন আসলে আপনি যদি দেখেন যে এরকম ম্যাচ উইনিংয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়া টিম কিন্তু শেনওয়ানকে যদি দেখেন আপনি এই কুমলেকে যদি দেখেন এরা কিন্তু ম্যাচ উইনার অলওয়েজ আপনার একটা টেস্ট ম্যাচ জিতে গেলে আমাদের এই ধরনের বলিং ভেরিয়েশনের দরকার আছে আমরা সেই জায়গাটা পিছিয়ে আছি কোচ হয়তো একটু ফোকাসিং করছে যে যদি এরকম একটা বলার পাওয়া যায় লেগ স্পিনার যে যাকে দিয়ে আমরা বলিং ভেরিয়েশনে আপনার ই করতে যাই সেই জন্য হয়তো তানভীর নামক তানভীরকে আপনার আমরা দেখছি আপনার এর স্কোয়াডে বাট আমি মনে করি যে যে ডিপার্টমেন্ট আমাদের আছে এখানে হয়তো যেটা আপনি বলছেন যে হ্যাঁ সাকিব আল হাসানের মতো বিকল্প এই মুহূর্তে আমরা পাচ্ছি না বাট আমি মনে করি স্কোয়াডে তাইজুলো আছে সো হোপ ফর দ্য বেস্ট আপনার টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে কী হয় কিন্তু টেস্ট ম্যাচে যাওয়ার আগে আমাদের কিন্তু দুই আরও টি টোয়েন্টি খেলা আছে সো এখানে আমরা দেখি যে বাংলাদেশ টিম নিজেদেরকে কীভাবে প্রকাশ করছে কাছে ভাই সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিগত দেড় দুই বছর কিন্তু আমরা পুরো বলিং ডিপার্টমেন্টে অনেকটাই পেস নির্ভর হয়ে উঠেছে সেক্ষেত্রে কোচ চাচ্ছেন বারবার একজন লেগ স্পিনার তো সেক্ষেত্রে বাংলাদেশে একজন আমাদের কিছুদিন আগে যুবের আসলো উনি ব্যর্থ হলেন এখন তানবীর ব্যর্থ হচ্ছেন লেগ স্পিনার আসছে আর ব্যর্থ হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে এখানে কোনো পরিকল্পনা অভাব রয়েছে নাকি আমাদের মানে মেধারি অভাব রয়েছে কোনটা দেখুন দু হাজার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে যখন হয়েছিল তখনও কিন্তু একজন লেগ স্পিনারের জন্য কোচ প্রায় কান্নাকাটি করেছিলেন এবং দল নির্বাচনের সময় তখন কিন্তু কোচের সঙ্গে নির্বাচকদের বেশ কিন্তু আপনার তুমুল বাগ বিতণরা হয়েছিল এবং সে সময় আমি নিজে সাক্ষী ছিলাম সে প্রেস কনফারেন্স যেটা দল নির্বাচনের জন্য বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের যে প্রেস কনফারেন্স ছিল সেটা ঘন্টাখানিক পিছিয়ে গিয়েছিল কারণটা হলো যে তখনও কিন্তু কোচের সঙ্গে কোচ মানে গো ধরে বসেছিলেন যে একজন লেগ স্পিনারকে দরকার তার দলে কিন্তু তার লেগ স্পিনার প্রতি তার এই উইকনেসটা কিন্তু অনেক পুরনো কিন্তু সেই সময় দল নির্বাচক যারা ছিলেন তারা তাদের যুক্তিতে স্ট্যান্ড থাকতে পেরেছিলেন বা অটল থাকতে পেরেছিলেন বলে কিন্তু সেখানে তারা কোনো লেগ স্পিনারকে দলে নেননি এবং দু হাজার বিশ্বকাপে আমাদের সাফল্যের অন্যতম কারণ হলো কিন্তু আমরা যে চারজন পেস বোলার খেলেছিলাম বাংলাদেশ দলের ওয়ান ডে স্কোয়াডে চারজন পেস বোলার এটা একসময় মানে চিন্তাই করা যেত না কিন্তু আমরা সেটা খেলিয়েছি এবং সেই খেলার যুক্তিটা কে দেখিয়েছেন অধিনায়ক নিজে দেখিয়েছেন কারণ অধিনায়ক নিজে জানতেন যে তার দলের প্রতি তার এই প্লেয়ারদের প্রতি তার আস্থা রয়েছে এবং সেই আস্থার প্রতিদান তারা দিয়েছিলেন সো আমার মনে হয় যে এবারও কিন্তু দল যেহেতু নির্বাচক কমিটি চেঞ্জ হয়েছে এবার কিন্তু তার প্রভাবটা নির্বাচ অধিনায়ক কোচ খাটাতে পেরেছেন এই কারণে তিনি একজন লেগ স্পিনারকে নিয়ে গিয়েছেন বাট যাকে নিয়ে যান আমরা এক অর্থে যেটা মনে করি সেটা হলো যে আপনি যাকেই দলে নেন দলটা যেন সফল হয় এবং দিন শেষে আমরা যেন জিততে পারি অন্তত কম্পিটিটিভ ক্রিকেট হয়
সেখানে এটাকে বলা হয় যে নো কম্পিটিশন ম্যাচ আপনি কোনো ম্যাচে কিন্তু আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা মানে করে লড়তে জিততে পারেননি আর সামনে কিন্তু আপনার জন্য যে যে তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ রয়েছে টি টোয়েন্টিতে নিউজিল্যান্ড কিন্তু আরও বেশি আপনার দক্ষ এবং শক্তিশালী দল আর টি টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত চারটা টি টোয়েন্টি বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ড খেলেছে চারটাইতেই কিন্তু আপনার ওইটাই নো কম্পিটিশনের মতোই হয়েছে অনেক বড় ব্যবধানে হেরেছে দশ উইকেট সাতাত্তর রান পঁচাত্তর রান পঁয়ষট্টি রান এরকমভাবে ম্যাচ হেরেছে সো আমার মনে হয় যে নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে এই তিনটি টি টোয়েন্টি ম্যাচে বাংলাদেশের জন্য আরও কঠিন পরীক্ষা তবে একটা জিনিস আমি সবসময় বিশ্বাস করি সেটা হলো যে বাংলাদেশ কিন্তু সহজ পরীক্ষায় পাশ করে না কঠিন পরীক্ষায় পাশ করে ধন্যবাদ ক্যাচার আমি শেষ প্রশ্ন লিপু ভাইয়ের কাছে আছে আমার সেটা হচ্ছে টি টোয়েন্টির সামনে রয়েছে এখন বর্তমানে আমি যেটা দেখলাম নিউজিল্যান্ড এক নাম্বার দল টি টোয়েন্টিতে তো বাংলাদেশ দলের কি সম্ভাবনা দেখছেন এই তিনটা টি টোয়েন্টিতে পারফরমেন্স কি হতে পারে আমরা কি আশা করতে পারি কিনা কিছু এটা বলার আগে একটা মিনিট আমি একটু যোগ করবো যে এই অনেক কথা হলো দেখেন যে প্লেয়ারটাকে আমাদের সামনে খুব ভালো ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি মেহেদি মিরাজ হ্যাঁ বেসিক্যালি সে যে একজন খুব ভালো ব্যাটসম্যান এই এটি কিন্তু আমাদের কেউ জানেন না হ্যাঁ আর তা তিনি যদি কন্ডিশনে বল করার একটু এক্সপিরিয়েন্স পেতেন টেস্ট ম্যাচের আগে তার জন্য এটা অনেক কাজে দিত সো আমরা সেরকম একটা জিনিসকে একটা উইপেনকে ব্যবহার না করে যে অপোজিশনে পাঁচ চারটা বাঁহাতি ব্যাটসম্যান ব্যবহার না করে আমরা জাস্ট পরিকল্পনার যে কথাটা বলছিলাম দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে সেই সেই কারণে আমি বললাম যে এই নামটা আমরা এই ডিসকাশনে আনিনি বাট এটা আনা আমাদের উচিত ছিল আচ্ছা এই 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 এখানে একটা বড় গলত আছে আর টি টোয়েন্টির যেটা কথা বলবো হ্যাঁ হয়তো বেশ কিছু ভালো খেলোয়াড় হয়তো এই সিরিজ আমরা নিউজিল্যান্ড দলে হয়তো দেখতে পাব দেখতে পাবো না তারা রিটায়ার করেছেন বাট তারপরও যে দলটি নিউজিল্যান্ডের এই মুহূর্তে আছে টি টোয়েন্টিতে দে আর ক্যাপেবল এই ওখানে বল অনেক বেশি পরিষ্কার দেখা যায় এবং স্লাইটলি শর্ট অফ গ্রেন বল করলে মানে কোনো মাপ নাই সেখানে সো টাইমিং খুব ভালো হয় তো সেই কারণে আমাদের ছেলেরাও ভালো শর্টস খেলবেন ক্যালকুলেটিভ শর্টস খেলবেন কিন্তু সেক্ষেত্রে মিস টাইম যদি হয়ে যায় তাহলে কিন্তু বিপত্তিটা এবং মিস টাইম করার জন্য তারা অনেক ভ্যারিয়েশন কৌশলগুলো কিন্তু কুট কৌশলগুলো সেখানে কিন্তু অবলম্বন করবেন যেটা আমরা যখন এইখানে খেলা হয় চেঞ্জ মানে টু পেজ উইকেট হয় টার্ন থাকে বল থামে বাউন্স স্লাইটলি হয়তো একটু আন ইভেন থাকে গ্রিপিং থাকে যে জিনিসগুলো ওখানে হয়তো হবে না তো সেই কারণে আমাদের স্ট্রাগলটা অনেক বেশি করতে হবে যেহেতু স্বল্প পরিসরের খেলা সম্ভাবনা যে একদম নাই সেটা আমি বলবো না বাট সার্বিকভাবে ব্যাটসম্যানদের আউট অফ ফর্ম সব কিছু মিলে পাল্লাটা স্টিল নিউজিল্যান্ডের দিকেই ভাবি যথেষ্ট ভাবি ধন্যবাদ লিপু ভাই আপনাকে ধন্যবাদ ক্যাসার ভাই ধন্যবাদ আজিজ ভাই আপনাদেরকে আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য দর্শক বেশ গঠনমূলক এবং জমজমাট একটি আলোচনা আমরা এতক্ষণ দেখলাম বাংলাদেশ দলের নিউজিল্যান্ড সফর নিয়ে আমরা ওয়ান ডেতে বেশ কিছু ব্যর্থতা দেখেছি কিন্তু তার ভেতর থেকেও আমাদের আলোচকরা কিন্তু বেশ কিছু সফলতার কথাও বলেছেন যেটা দিয়ে কিনা আমরা আশা বাঁধতে পারি যে টি টোয়েন্টিতে ভালো কিছু আমরা অবশ্যই করে দেখাতে পারবো তো আজ এই পর্যন্তই আগামীকাল একই সময় দেখা হবে সে পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকুন